えっと、どうも、ダークネスローズです。えー、今日は、12月の22日あ。もうね、えー、っと、年末も年末<笑>、差し掛かってきてるんやけど、まあ、今日はね、あの昨日とかまでと比べたらそこまで寒くないかな寒いはもちろん寒いけどこの時間やったらでも言うて夕方帰ってきた時なんか若干軽めの汗をかいてたからなうんそれぐらい気温っていうか湿度が高かったんかな雨がうっすら降ってるみたいな感じやったけどはいまあ<笑>どうでもいい話はこの辺にしといてえっ、ー、とね今日はっていうか、まあ、20、今日じゃないな、昨日やな。昨日は、21日は、あのー、久しぶりにというか、まあ、3回ぐらい枠やって、1日に。まあ、しばらくこんなにやることなかったんやけど。まあね、今週ぐらいは頑張らないとあかんなと思ってて。うん。そんな風に思ってるんだけども。えー、っとね、まずね、一つ、まあ、これ、テロップにも書いてあるけど、スパチャ。まあ、言ったら、まあ、YouTube 側で見てもらってる人に関しては特にそうなんやけど、まあ、キャスで見てる人に関してはちょっとメンバーシップとかの説明もちょっと後でさせてもらいたいから、まあ、それは後で見てもらいたいんや。この、そのままね、再生を続けてもらいたいんやけど、とりあえずまず YouTube からの話で、あの、スパチャとかなんやけど、あの、YouTube の配信というか、リアルタイムの配信ってどうなんだろうね。やったら需要あるんかなっていうか、今、現段階で68人かな9人かなぐらいの登録者がいてそういう状況でまあキャスの方でアナウンスすることももちろんできるんやけど6えっ、ー、と何人おるんかな690人ぐらいいるんかな今それにアナウンスしてその YouTube 側に上げることもできるんやけど全然どれぐらい需要があるのかというかその YouTube ライブがうんでそのまあねその横島なことを考えてるようだけどもそのどうせやるんならそのお茶,お茶枠じゃないなあっちやったらまあそれこそスパチャやんな言ったらその投げ銭みたいなものがあってもらわないとやる意味が正直ないからそれだったらツイキャスでふ普段通りにねやっとけばいいっていうのをわざわざ YouTube ライブを開くってことはそういうことだから。正直ね、やるからには欲しいんよね。だから、どうしようかなと思ってて、うん、別にゲーム配信をやるわけでもないし、実写動画みたいなことをするわけでもないから、ぶっちゃけね、ちょっとね、難しいところはあるよね。うん、まあね、そんな感じで、でもね、一応その前向きに検討というか、その YouTube ライブの方も、やろうかなと思ってるから、まあよかったらね。うん。もしやった、やるときは、その、コミュとか、インスタとかで、アナウンスを先にね、何日の何時ぐらいにやりますみたいなのは出すつもりでいるんで、まあよかったら楽しみにしといてもらえたらなっていう感じかな。とりあえず楽しみにしとけよ。そして見に来い。そして金を投げろ。うん。そういうことよ。んで、まあこっからは、えっ、ー、と、キャスのメンバーシップなんやけど、まあ、一応その仮としてその3パターン用意してるけどこれちょっとねえっと今日今日するかどうかちょっとわからないけどもこの後にやるかもしくは明日以降になるかちょっとわからないけどちょっと大幅に改革というか改造というかをやろうと思っててそのまあ今のところはそのえっとね何て言うかなまあ一応俺コンサルというか YouTube とかツイキャス配信とかの活動者のコンサル活動をしていますみたいな感じでそのインスタの方にもね書いてたりするからまあ一応そういう体であのしてほしい人というかその一緒に頑張ってくれる人っていう形でそのある程度ちょっとお金をねその先にね支払ってもらってってみたいな感じで今はメンバーシップ設定してるんやけどちょっとこれ違うなってなってて何が違うかっていうとそもそもね今
俺そのフィフスディアクトっていうチームをチームというかグループを一応作っててまあ俺とでまああとその配信メインでやってるいきかちゃんとであのゆっくりメインでやってるしずきとで俺であと俺とまあ俺は全部やってるけどまあゆっくりはやってないけどね今は一応その準備だけはしてるからまあその気になったらちょっとやりたい気持ちはすごくあるんよブレるからやめとけって言われたからやってないだけで本当にやりたいんよ大好きなんよあのゆっくりの,あの、ま、おまんじゅうのフォルムも大好きやしそのあれで茶番する会話も大好きやしまあ東宝はねあんま知識そこまでないんやけど大好きだからやりたいんやけどただその軸もブレすぎるからそのなんていうかな普通の,そのリアルタイム動画やったりそのラジオ動画やったりでゆっくりやったりって言うんだったらそのな何がしたいのそのチャンネルってなってしまうからちょっとねやめといた方がいいんじゃないみたいなしかも続かないよそんなあれこれやろうとしてもっていうご指摘をねあの友人から受けたんでやってないんやけど。まあまあまあ俺はやってないっていうまあそいつがやってるしみたいな感じでうんなんだけどもなんかそんな感じでねその3人でやってる関係でえっとそのメンバーに加わりたいからお金を払うっていうのはちょっと違うなと思ってうんだって実際そのゆきかちゃんとかしずきが俺に金払ってるわけじゃないしうんなんでまあそれはもうあ,あくまでお互いにメリットがあってしかるべきとして作ってるからあっちから金もらうことじゃないんよ。金もらうとしたらその言ったら例えばもしねゆきかちゃんとかしずきが俺に金を払うとしたら俺と組むことによってメリットがあるからそれするわけやんか。で俺にはないからその代わり金もらうよっていうことなんやんか。でも冷静に考えてその別に俺と組んだからって何のメリットも現段階ではないからでも俺でお、まあ、メリットはあるのかもしれないけど。あの俺の方が一方的に上でお前たち拾ってやるよっていう立場ではないからそのお金を払ってもらってねグループに入れるってのは違うなと思ってんで、まあ、コンサルに関してはこれからもちょっとこのお金を払ってもらってっていうのはやろうかなと思ってるけどこれもちょっといろいろ説明をね多分説明不足だからあれだと誰もね金ももしかしたら。その興味持ってくれる人はいるかもしれないけどなかなかねお金が発生することだからそれであちょっとやってみるかってはいかないわけやんか特にあの俺のリスナーの人って若い人がまあ多いから10代が多いもんな基本的になだからなかなかそのたとえ500円にせよ700円にせよ1000円にせよなかなかねいかないしそうはそのなんだかよくわかんないもののために500円ってなかなかねいいけないからそれじゃダメだなと思ってだからまあ今んとこ考えてるのはそのメンバーシップについてねそのツイキャスの方よのメンバーシップについて今考えてるのは一番安いやつこれ値段まだ決めてないから500円700円1000円も変わるかもしれないけどとりあえず一番安いランクはもう応援。純粋に応援これは多分最初もそうだったような気がするけどね<笑>多分純粋にそのお礼をっていうのもそうだしフィフティーアクトとかの俺の活動を応援してくれる人まあなんだったら生活も含めていろんなことをバックアップしてあげたいとまあ言ったら俺がその配信とかそういう活動にね専念できるような状況をつく少しでもその協力してあげたいって思ってくれる人なんか前にあのうちのリスナーっていうかまあ知り合いのねタンタンタンタンっていうかあのケロタンっていう名前の、まあ、女の子がいてその子が俺の枠に来た時にあのー、メンバーシップ登録する何のメリットがあんのみたいなことを言ってたんよねちょっとディスみたいな感じやけどまあ実際ディスなんだろうけど<笑>まあまあまあまあ別に悪意のあるディスじゃないから、うん、普通に友達だし。でまあその子そう言ってたけど、まあ、確かにその段階でメリットないなと思ってでこれ前のラジオ動画でも一回ど,どれかの動画であげたと思うけどあの俺に貢ぎたいとか単純にね俺のファンでとかそのお金を俺に落としたいダークネスローズに落としたいって純粋に思ってるんであればそのメンバーシップなんか登録しなくても俺に直接投げ銭すればいいしその直接アマギフでも渡せばいいし。ね、その何らかの形でお金をね振り込めばいいし
直接渡せばいい極端近いんだったら直接渡してもいいわけやんかでなんかそのむにゃむにゃ肉体的なことをしてもいいわけやんか<笑>やってもええわけやんか基本的にやりに来てもまあ俺さえ OK 出せばいいわけやんかだけどもそ,のそういうことじゃないとその俺を応援するっていうよりも俺の活動を応援するっていうことにフォーカスをしないと確かにタンタンの言う通りであのメンバーシップとしてのメリットというかそこに登録する意味っていうのがないよねってうんって思ったからその活動についてのことにしていこうかなと思ってで金額が高めのやつまああのね最初のランクその一番下のランク今で言うと500円でまあその上が700円で1000円にしてるんやけどまあ、今で言うとこの500円のとこと700円のところ2段目まではまあ俺に対する応援でもしくは俺の活動の応援とかその強い応援の意思というかみたいな感じにしようと思うんやけどこの一番上今は1000円にしてるけどこの一番上のランクに関してはそのグループに対する応援にしようかなと思ってるよだからもしかしたらまあちょっと分配っていうと難しいかもしれないけど現段階でそのお互い住んでる位置も近くないからあのね実はねゆきかちゃんとあのしずきに関しては近いんやけど県一緒だしねなんやけど俺が遠いから関西だから、うん、でしかも今みたいなねなんちゃらウイルスがどうのこうのとかってねしょうもないことでギャギャギャギャ騒いでる時代だからちょっとね難しいやんかそれってだからねうーんだからそれでそのすぐそのオフ会でとかっていうわけにもねなかなか行かないしお金の分配っていうのも難しいから,だから他の方法で何かあればいいなと思うしまあもうできるんであれば分配できたらできたで例えばねその 3,000 円に設定したとしてそこに 3,000 円投げますっていう人がいたらいたらっていうかまあ登録しますっていう人がいたらその 3,000 円を 1,000 円 1,000 円 1,000 円,円でわわってもいいしそれが例えば10人登録してくれたんやったら。まあ3万円なわけやんか。だから1万ずつにできる。で、3人で分配できる数にすればいいわけだから、基本的に。っていう風なのにしようかなって。じゃあ、純粋に俺とか、あとその、ゆきかちゃんとか、あの、しずきとかの活動を応援するニュアンスの、それにフォーカスしたメンバーシップじゃないとやっぱ意味ないし。うん、で、メリットっていうよりも、応援するっていう意図。その意思表示ってていいう,うに考えて欲しいのよそのメリットうんぬんはどっちかっていうとそのお茶枠とかで考えてほしいんよそういうのは例えばお茶枠でしたらこれであげますとかあるやんか例えばお茶枠500くれた人にはなんかそのコツでなんか通話ちょっと出しますとかなんかやってる人いるけどそういうふうなメリットを用意するべきだと思うんやけどまあそれかまあちょっとひいきするよとかあると思うけどあのー。これに関しては、そのメンバーシップに関しては、そういうことじゃないなって思って。うん。なんで、まあ、ちょっと、大幅な改変をすると思います。まあ、これに関しては、あの、改変が完了したっていうか、まあ、設定をね、ちょっといじり終わってから、その、インスタ、インスタは関係ないから、インスタはやめとこうか。えー、っと、キャスのコミュの方とか、あと、動画内でちょっと説明をさせてもらおうかなとあ改めてねと思ってるんでよかったら気にしといてくださいはいまあそんな感じでみんな俺にお茶をなお茶っていうか俺にあの投げ銭をしてくださいはいうんお前らお前らにできる俺への応援はそれしかないよはいそんな感じですダークネスボスでしたバーイ